此案牵涉甚广，而且现在事态是越发严重。接下来，我们的调查应该是宁瓦勿纵。我记得你在汴州对我说过，你喜欢自由潇洒，想要为百姓做事。现在朝廷很多事情依然不太适合你，所以我命你离开，是想不让你做违心的事情。严大人，捏死我的温柔，随时可置整个城的百姓丧命。杀死王昭燕是小，若他不是真凶，却因此失去了线索，岂不是置所有百姓的性命于不顾？慕容姑娘说的对，大大，严大人记得你说过的自由潇洒，莫雨亦记得你在汴州跟我说过的值与不值，冒险并不重要，重要的是为什么事而冒险。人杰兄，浩辰一向欣赏你的胆识和智慧，可江湖有江湖的规矩，朝廷也有朝廷的规矩，有时候一意孤行，并不能救人，反而坏事。浩辰岂不知人命重要？人杰兄，你若信得过浩辰，便把此案交给我来处理，并离开这公司。请，我们走吧。啊，狄仁杰，没想到你是胆小怕事之人，缩头乌龟。我狄仁杰只是一个小小的叛子，怎能不听两位大人的命令？若我偏要救王昭燕，又如何？那你又想看着江湖的朋友跟朝廷作对？知之甚少，接下来你要如何打算？我要赶回大理寺，寻求天机堂的力量。天机堂，狄仁杰，我已经给足你面子，随你出来。你要是敢阻止我去救王昭燕的话，我就杀了你。先去查看王浩德大哥的病情，有办法把他救醒最好。切记，不要被人发现。你果真还管这事儿？青儿，我是和你一起学医的，怎么会不知道人命重于一切？现在所有的玄机都在王氏店里，想解开这些谜题，就只能靠王氏兄妹了。人杰现在要掌握更多的消息，才能先朝廷一搏，找到王昭燕。可是现在城门已封。四周皆是官兵，我们又如何打听到消息呢？难道你忘了我是长安第一大帮的帮主吗？嗯？跟你们说了多少遍了，帮主什么帮主？狄仁杰才是我们的帮主，我已经不是帮主了。就是您让狄仁杰当着帮主，我们才差点跟朝廷开战，还差点，差点自己捏死。哎，好了好了好了好了，都不要再说了。身为天下第一大帮，我们一定要守住“信义”二字，绝不能含糊。他狄仁杰为我报了杀妹之仇，我把帮主之位送给他，这是信。慕容清的药王山庄，曾经有恩于江湖，我们保护他，这就是义。大家都明白了吗？帮主，长乐帮是当年老帮主临终之前托付给您的。我们兄弟为了您，赴汤蹈火在所不辞，可是却不想为了狄仁杰这样一个外人死得不明不白。他这到了地府里，怎么向老帮主交代？兄弟们呐、啊，我这话都说出去了，你们让我，让我怎么收回嘛？帮主，我们早已替您想好了，我们造反吧。对，造反。对，造反！造反！造反！造反！造反！对，造反！造反！造反！兄弟好啊！帮主，你已经令下了。属下参见帮主。属下参见帮主。参见帮主。看你们每个人神色凝重，是不是在商讨什么大事啊？啊
，回帮主话，呃，没没没什么大事，呃，帮主此来，有何吩咐？帮主此次前来，正是有新的任务交给你们啊。这次的任务非比寻常，可比之前的要凶险百倍啊。哦哦，大大别闹了，这次任务也没什么凶险，只不过让你们把王昭燕找出来而已。王昭燕，王昭燕不是死了吗？我们有要紧的事情要问他。所以，就算他死了，你们也要给我去地府，把他的鬼魂揪出来。到到到到到到地府去！怎么，你怕了？张振峰，你现在连帮主的话都不听了？振峰愿意为了帮主，水里来火里去，就是去一趟地府，也在所不辞。好了好了好了，都起来吧。其实任杰这次前来，是想打探一下王昭燕的消息。我放心，你们不用去地府找，因为王昭燕并没有死。但详细情况我们不方便跟你们说。哦，所以你们只需要提供消息就可以了。啊，呃呃，帮主啊，这段时间朝廷已经封锁了长安城，我们不能妄动。我的消息信道已经断了，除非。除非可以去城隍庙，求上那么一千。求亲？啊！大理寺是朝廷审核各地刑狱重案的最高机构。为了搜集情报，故成立了天机，由大理寺城直接操控，被朝廷视为最高机密。听闻当年太宗皇帝成立的天策府，一时机密的机关，其中一职责就是在民间搜集各方的资料。他们不止搜集资料，还会对资料做出分析，其中全是能人异士。彼此并不知道彼此，以个人身份效忠天策府，却能做到府令一出，人人出动。虽表面上看起来风平浪静，实则暗潮涌动。但后来天策府似乎销声匿迹，莫非江山稳定后被太宗给解散了？严大人，天下哪有永固的江山？现在的天机堂便是以前的天策府，炮人相信，有了这张看不见的宝，总能找出破案的契机。大理寺寺丞在吗？回大人，申大人一直在阁内阅案，至今未出。蒋少卿，他刚才说，申大人在此阅案。严大人，请你回避一下。听闻大理寺深不可测，今日一见，必本是大开眼界了。这还只是天机堂的一部分，还有很多能人异士正在外面搜集资料。你现在看到的这些，全都是大唐万中选一的天机谋士，负责把搜集到的情报整理以及编序，并存入卷宗之中。申大人。申大人，严大人，感谢四爷安，辛苦你了。哪里？申大人，你身居枢密要职，日理万机，才真是辛苦了。哪里哪里。贺禅，案情进展的情况怎么样？迷雾重重，王浩德一案，竟和红尘六绝有关，有可能是落红尘的后人所为。红尘六绝。
这是我最不想听到的名字。敏丁，在，去把暗号“甲丑三六八七四一五六”拿过来。是。朝廷有个叫天机堂的神秘机构，专门负责搜集资料。虽说普天之下莫非王土，可是，在天下之外还有个地方，那就是江湖。这个江湖呢，也有一个像天机堂一样的地方，不过，它不会效忠任何人。只要你舍得花银子，就能够得到任何你想得到的消息，比如说。皇后什么时辰洗澡？皇上什么时候出宫？都会查得清清楚楚、明明白白。这个地方就是城隍庙。你把这个城隍庙说得那么神通广大，就这么个破地方，这样的城隍庙到处都有啊！<笑>戴帮主，你可算说对了，这样的城隍庙确实到处都有。正因为如此，所以它才神通广大、消息灵通啊！不相信的话，你可以把你想问的事情说出来，并求上那么一千，保证城隍爷他会知无不言。竟然有这么神奇的城隍庙、啊！嗯，好，那我就求上一千。哎，帮主稍等，记得要小心发问哦。怎么？这每求一千便要添香油？香油钱很贵的。多贵啊！哎呦，确实挺贵的。请问城隍，大理寺少卿王浩德义妹王昭燕现在在哪儿？请城隍告知名物。夏千，这代表什么？哦，呃，夏夏千代表他不知道。啊，给了香油钱，什么都不知道？你不说这城隍庙神通广大吗？我什么时候说城隍爷神通广大呀、啊？我只是说他消息灵通，知无不言。再说了，你要问他世间没有的消息，就算是城隍爷，那他也查不出来啊。呃，接着再求，接着再求，直到摇出上上签。呃，这回是免费的。啊，免费的啊！看来这城隍庙也不是有问必答呀。请问城隍，您所知道的红尘六绝一事，请告诉我。如你所愿。这次城隍也显灵了。这六十年前，落红尘因病而死，红尘六绝便和他的后人一起消失在世。但这些年来，一直有人不断的打听落红尘后人的下落，只因六绝的背后隐藏着神秘的传说。传说，谁能勘破隐藏在红尘六绝中的秘密？便能霸绝天下。霸绝天下。根据我们天机堂得来的情报，确实如此。霸绝天下。除了一朝天子，谁还敢说他能霸绝天下？红尘六绝中的捏死我的温柔。就已经足以能够毒死长安城的全部百姓。若是能知道红尘六绝背后的秘密，说不定真的能够颠覆大唐，也不一定。拥有这改朝换代的力量，岂不正是霸绝天下？而且资料里面还说，知道红尘六绝背后秘密的人，只有落红尘的后代落秋山和落秋叶。可是十年之前。落秋山神秘被杀，同时落秋雁也下落不明。或者，王浩德的妹妹是收养回来的吗？正是。收养的时候多大？现在多大？据我所知
，收养的时候应该是十岁，现今二十。那洛秋叶失踪的时候十岁，十年之后正好二十。申大人的意思是，那王昭燕是洛红尘的后人。嗯，这是唯一可以把王昭燕和王浩得知死，还有捏死我的温柔连接起来的心。除了捏死我的温柔以外，还有什么？这也是红尘六绝之一。大大，如果城隍的消息是真，那王昭燕假如也真是落红尘的后人，那他……用毒杀死王浩德的嫌疑就是最大的。我赞同你的说法，但不能接受这个事实。王昭燕虽然是王浩德收养过来的孤儿，但她是王昭燕为手足骨肉，爱护有加。就算王昭燕是洛红尘的后人，她为什么要杀死王浩德？还有，这王昭燕又为什么要进蒲氏殿？城隍爷。还有，什么是红尘六绝、啊？城隍爷，哎，他不是又要强用钱了吧？嗯，嗯，红尘六绝神秘莫测，常人听过的。已是不多，见过的更少。除了洛红尘的后人之外，根本没有人能够同时掌握六绝的真相及去向。现实江湖中流传的有关六绝的资料只有四绝，第一绝就是毒药，捏死我的温柔；第二绝是易容装备，与为越级者容。第三绝是一件天下最可怕的衣服，名叫“解铃还须系铃人”。而第四绝就是洛红尘亲手所建的大慈大悲普世殿，城隍所知一切，便止于此。大慈大悲普世殿，难道就是感业寺的普世殿？正是。这普世殿原来是王昭燕的祖先建造。燕燕，嗯，咱们来玩捉迷藏好不好？好。行，那你来捉，我来藏。嗯，来，不许偷看哦。啊，好。捉迷藏，哪里藏？绿草丛里藏一藏，伸出头望一望，头上一只绿螳螂。你出来啊！我已经看见你了，哥哥。臣六绝所在，就留你半条狗命。说穿又如何？还不是死路一条！啊！你，待会儿无论发生什么，你千万不能出来，知道吗？
说这山，告诉我红尘六绝的下落，也许你还有活命的机会。<笑>红尘六绝，本不应该在人世间出现。谁得到了它，谁就有无穷的灾祸。谁？还偷了他背后的秘密，整个天下就会变成乱世。所以我洛秋山绝不会让红尘六绝重现人间，我会用我的性命洗清我洛家的冤孽、嗯啊。这笔财物摘要。陈六绝，替你大哥报了仇之后，我们就去大漠，与世隔绝，再也不问世事。可是，王浩德这几年对我，毕竟有养育之恩，现在他落得如此下场，我心里实在不好受。别忘了。他可是杀死你哥哥的三个仇人其中之一。那他为什么要收养我呢？一切都只是因为你是陆红尘的后人，他所做的一切都是为了红尘六绝。红尘六绝，想不到这么多人为了六绝牺牲掉自己的性命。所以你更要赶快找到六绝，报了大仇之后。便把六绝这不祥之物给毁掉，让所有为六绝而死的人得到安息。还好有你在，要不我真不知道后面的路应该怎么去走。你放心，我会一直陪着你，永远永远的陪着你。不是电影，有查到什么线索？没有，我还没有完全看破不是电的秘密。不过，我在店里的密室中找到了解铃还需系铃人。我一定要让我的仇人穿上天下间这件最毒的衣服。好，明日我便安排，让你离开长安城。现在城门紧闭，你又不方便出手。我一个人怎么离开长安城？放心，我相信，你明日离开的时候，这个城门会自动为你打开，所有的一切都在计划之中，你只需依计行事就好。相信我。去瑶王山庄找我姑姑。没错，普世殿的案件现在越来越复杂，眼下王昭燕的行踪不明，王大哥所知道的一切，便是破案的关键。现在能救醒王大哥的，就只有瑶王姑姑的悬丝神针了。不，我不想打扰姑姑。况且，正如严立本所说，此案牵扯实在太广，我不想瑶王山庄跟此案沾上任何关系。你不想也没有办法。你帮助王昭燕假死逃婚之后，药王山庄就跟本案脱不了干系了。现在唯一的办法，就是破解普世殿的一切谜团，这样才能还你和药王山庄的清白
我已经得到玄司神针的真传，我也可以把王浩德大哥救醒的。你不是已经试过了吗？玄司神针是要以内气配合施救的。虽然你已经得到了真传，但要怎么跟药王姑姑的数十年真气相比？青子，现在时间已经来不及了。两天后的此时，武媚娘就要被烧死。如果我们再破不了案，便又会拖出一条冤魂的。看来你很关心这个武媚娘。跟这宗案件有关系的人，我都会关心，当然也包括你。莫雨和慕容宝就留下来保护王大哥，我们会尽量在明天午时之前赶回来。事不宜迟，我们立刻就出发吧。可是现在长安城门已封，我们又如何离去呢？这很容易，就靠捏死我的温柔了。药力不会过重吧？你不是早就试过了吗？你死不了，他们也死不了。现在是顺风，城外的守卫应该已经倒下了。这捏死我的温柔是仿制的，应该撑不了多久。要走就快前面不远有关桥，应该能找到逮捕的工具。再给你个机会，重新选择。现在立刻辞官，跟我回药王山装成亲。这，这不是强人所难吗？这个时候我怎么可以辞官呢？那你就不要再问我能不能原谅了。逼我们下马车，原因只有一个，他想赶在我们前面，先一步到达药王山庄。那我们怎么办？找马。撤！撤！没什么特殊情况吧？没有。叔叔。晴儿，你怎么跟这个家伙一块回来了？到底发生了什么事情？叔叔，没空解释了。王昭燕有没有来过？王昭燕，昨天长安城传出来消息，王昭燕不是已经死了吗？她怎么可能来药王山庄呢？王昭燕没有死，故事太长，一时说不清楚。姑姑在哪？姑姑在熬药呢，她这个时候什么人都不会见的，特别是狄仁杰。事情紧急，顾不了那么多了，走。等一下，慕容先生，药王山庄过去一直没有人看守，方便求医者进入，为何今日门人都持着兵器？在这里把守庄门啊！昨天长安城发生的事情传到山庄来以后，姑姑便加强了守卫。具体原因我也不知道。长安有事，药王山庄要加派守卫。这药王姑究竟害怕什么人来生事？叔叔，你看好大门，要是发现王昭燕的话，一定要不顾一切的活捉她。是。走。好。姑姑，青儿有急事求见。有什么急事，先放开狄仁杰的手再说吧。姑姑，长安城发生多起命案，大理寺少卿王浩德也因此受了重伤。希望姑姑即日启程，到长安城为他施救。这件事情，我昨天已经听说了。长安皇城御医多的是，应该不用我们药王山庄操心。但是。此案跟红尘六绝中的捏死我的温柔有关
，王浩德是重要的证人，如果此案不能侦破的话，恐怕长安城百姓的性命会受到危机。药王姑姑，现在事态很严重，请先把私事放下，人家日后定当再向你赔罪。报，禀报姑姑，后园发生了怪事，一园子的鸽子全被人偷了。这点事别来烦我，去找管事的人吧。呃，是。保护百姓是朝廷和官府的事，应该不用我们操心。晴子，你这次既然回来，就不要再回京城去了。还有，我不想看见这个人，让他走吧。姑姑，别说了，就这么定了。滚。刘布，嗯，鸽子的事情什么时候发生的？应该是一个时辰之前的事了。快带我去后园。都什么时候了，你还管这些无聊的事情？是不是无聊的事？看过才知道。管那些鸽子是谁偷的了，我们快求姑姑去长安城吧。要是救不了王浩德大哥，可怪不得我。这偷鸽子的人，轻功不弱。这偷鸽贼在后园留下了四个脚印，每个脚印之间相隔超过一丈，足以证明这偷鸽贼的轻功不俗。依这个脚印的大小来看。此人应该是女人，身高应该跟你差不多。难道是王昭燕？王昭燕偷这些鸽子用来干嘛？药王山庄为什么养这么多只鸽子呀？这些鸽子是用来联系各地药农的。那这些全都是性格。怎么又放回来？难道说是要给我们带什么消息吗？偷出去又放回来，这是性格。性格无论在什么地方，都会飞回药王山庄。
，你已经穿上了这个世界上最可怕的衣服。竟然还去戏弄人，正是。不过，只要你交出女为越级者容，我便放过慕容清和药王山庄的所有人。身上穿的是解铃还须系铃人，你们救不了我的，快走！不，姑姑，我帮你脱下来，没用的。这铠甲是玄天所造，连接的是铁蛛丝，什么神兵利器也砍不断。只要时候一到，里面秘密夹子和炸药便会爆炸。现在时候不多了，青子，你别管我，快走吧！不，姑姑，你别担心。不管怎么样，我一定要救你。闹红尘当年打造这件衣服，为的就是让穿的人受尽临死前的折磨，而让救的人受尽救不了人的痛苦。所以这件衣服才会被称为世界上最可怕的衣服。青子，放手吧，要不然今天我们全都要死在这里的。城的后人骆秋山十年前的死，是不是和你有关？别废话，快想想办法！我再想，但有些话必须要问。姑姑，你知道王浩德出了事，所以加派了药王山庄的守卫，是不是怕王昭彦来复仇？王昭彦给你穿上这身衣服，就是要你受尽折磨而死。他是为了复仇吧？骆秋山是不是你杀的？王浩德大哥跟这件事有没有关系？狄仁杰。我不喜欢你，可我不得不佩服你的聪明才智。不过有些事情，并不是靠聪明就能解决的。我最后再劝你一句话，不要再追查王浩德的案子。有些人，你是惹不起的。出现在雾里，要我给青儿带句话，然后就不见了。什么话？他说会在药王谷外的月河村等你。哎，青儿，我跟你一块儿去吧。不，这是我跟王昭燕的恩怨，我要亲自跟他算清楚。不行，还是叔叔，现在不是争论的时候。药王山庄慕容山听令，我离开以后，一定要保住药王山庄，没有我的命令，任何人不得离开。是，叔叔，姑姑的后事交给你了。叔叔知道，你放心吧。小心点儿。慕容清说的对
。王昭言现在是天下最危险的人，你留在药王山庄，可以减少牺牲。哎，你去哪儿？我不是药王山庄的人，想去哪儿就去哪儿。狄仁杰，撤！手上也捏死我的温柔，他想毒害整个月华村的人，不过是举手之劳。他故意把你约到这里，就是让你投鼠忌器。有办法将这全村的人都撤出去了，不能殃及无辜。就算我有办法，我也不会做，因为我不会让你和王昭言同归于尽的。